ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രോക്കാണ് സാധാരണ ഒരു ഫ്രിൽ ഫ്രോക്ക് തന്നെയാണിത് ഇതിന് നമ്മളൊരു പ്ലാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷർട്ട് കോളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ള തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡീസ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണോ ബോഡീസ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിനോട് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക വിട്ത്ത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പാർട്ടിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് നോർമലി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ തുണി അതായത് ബാക്ക് പാർട്ടിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ തുണിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് സെയിം അളവിൽ തുണി തന്നെ പക്ഷേ നടുവിൽ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഇവിടുത്തെ ബോഡീസ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒൻപതര ഇഞ്ചാണ് അതിനോട് കൂടി ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പത്തര ഇഞ്ചിൽ ദാ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക അവിടെയാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്നത് ഷോൾഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് നെക്ക് വിടുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെസ്റ്റിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചാക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് വിടുത്തും ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് അഞ്ച് ഇഞ്ചിലെ ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചര പ്ലസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസ് അങ്ങനെ ആറേ കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ആം ഹോൾ കറവ് വരയ്ക്കാം അടുത്തത് വേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഏസ് അങ്ങനെ അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ബോഡീസ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒൻപതര ഇഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് താഴെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കേട്ടോ മറക്കരുതേ ഇനി ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കണം സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് താഴെയും മേലെയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആം ഹോളിൽ കാല് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടര ഇഞ്ച് ബാക്ക് നെക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ യൂ നെക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മുടെ മാർക്കിങ്ങിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്ക് പാർട്ടിനും സെയിം ആണ് ഇതാ നമ്മുടെ ബാക്ക് പാർട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് ചെറിയ ചെറിയ ചുരുക്കുകൾ കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലിടാം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അഞ്ചാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടും അതായത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂല് ഒന്നുകിൽ മേലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക
ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ബോഡീസ് പാർട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഒരിഞ്ചോളം രണ്ട് സൈഡിലും ഒരിഞ്ച് വീതം അതായത് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ഭാഗത്ത് പ്ലീറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു അത്രമാത്രം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോഡീസ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒൻപതര ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ടര ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മേലെ തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ടര ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്നര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ആ ഒരു തുണിയുടെ ഫുൾ വീതി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് പ്ലാക്കറ്റ് വെക്കലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാട്ടിലും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കോളർ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്തി കൂടെ ഇടുമ്പോൾ അത് ടൈറ്റ് ആവാതിരിക്കാനാണ് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നത് പ്ലാക്കറ്റ് തയ്ക്കാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് രീതിയിലുള്ള രണ്ട് പീസ് തുണി വേണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക തയ്ച്ച് നിർത്തേണ്ടത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിനും ഹാഫ് ഇഞ്ച് താഴെയായിട്ടാണ് ഇതാ നമ്മൾ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡിലും ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാക്കറ്റും ഒരേ അളവിൽ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തയ്ച്ച് നിർത്തുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ദാ ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്ലാക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ താഴെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതാ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ തുണിയെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്ലാക്കറ്റ് മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ പകുതി മുതലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോളർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല പ്ലാക്കറ്റ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുത്ത് തയ്ച്ചാൽ മതിയാവും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്നിട്ടിതാ ഏറ്റവും മേലെ നമ്മൾ കാലിഞ്ചാണല്ലോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതി വരെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനേക്കാളും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നൂരി മാറ്റുക നമ്മുടെ പ്ലാക്കറ്റിനെ നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാക്കറ്റിനെ വെച്ച് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് താഴെ തയ്ച്ച് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുക തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക
എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച ഈ ഒരു പീസും ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള പീസും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാകണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇനി പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ച പ്ലാക്കറ്റിന് നീളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാട്ടോ എന്നിട്ടിതാ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാക്കറ്റിനെ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഏറ്റവും താഴെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ച ഭാഗം താഴേക്കാണ് വെച്ചത് ഇത് മേലെയാണ് നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ മെഷീൻ നിർത്തി നിർത്തി ആ ഒരു സൂചിയെ താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ തയ്ച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പ്ലാക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അതായത് തയ്ച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടെയാണ് നമ്മൾ അതൊരു ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പറയുന്നതിനേക്കാൾ കേട്ടോ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പ്ലാക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി ഷോൾഡറുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പിനനുസരിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക ബാക്ക് നെക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കാലിഞ്ചാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം കോളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ക്യാൻവാസിനെ രണ്ടാക്കി മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫോൾഡേഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നെക്ക് വിടുത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത കാലിഞ്ച് മാർക്കിങ്ങും ഈ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്കിങ് കൂടി ചെറുതായിട്ട് കറുവാക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കോളറിൻ്റെ ആ ഒരു വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത ഈ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ തൊട്ട് മുകളിലേക്കും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത നെക്ക് എടുത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നിന്നും ദാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കറുവ് വയ്ക്കുക വരച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒരു കോളറിന്റെ എഡ്ജിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആറ് ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൂടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോളറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അതായത് ആ മടക്കി വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് എത്രയാണോ വീതി വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷർട്ട് കോളർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ തുണിയിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നാല് വശത്തും തുണി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ തുണീനെ എന്നിട്ട് ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഒരു തുണി കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മടക്കി വയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മൂന്ന് സൈഡിലും നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് താഴെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത ഭാഗം താഴത്തത്ത ആ ഒരു കോളർ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ട് തുണിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് തയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സെന്റർ നോച്ച് കൊടുത്താല് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് തയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിതാ തയ്ച്ചു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാൻവാസിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ തുണി കണ്ടോ കുറച്ചൊന്ന് മേലോട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ബാക്കി പകുതി ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ക്യാൻവാസിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് മേലോക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഈ രണ്ടറ്റത്തും ആ ഒരു രണ്ട് പാർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് മടക്കി വയ്ക്കുന്ന പാർട്ടും താഴെയുള്ള ഭാഗവും അത് തമ്മിൽ കൂടി തയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നോച്ചസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുക ഇനി കോളറിനെ ഫ്രോക്കിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കാം ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഉൾവശം അതായത് ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഈ ഒരു കോളറിൻ്റെ നല്ല വശം ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നത്
കാലിൻ ചായരനോ തയ്യൽ തുമ്പ് മെഷീൻ വളരെ സ്ലോവിൽ നിർത്തി നിർത്തി തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുളിവുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ പകുതി തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി ബാക്കി പകുതി ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് കോളറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് പാർട്ടിനെ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ നല്ല സ്ലോ തന്നെ ചെയ്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മേലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം കേട്ടോ കൂടാതെ ആ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു വലിച്ചിരി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ഹോളുകളും തയ്ച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലിഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് ക്രോസ് പീസ് വെക്കുക കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ തുണിയെ താഴേക്ക് മടക്കുകയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ക്രോസ് പീസിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വെക്കുക ക്രോസ് പീസിൽ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ക്രോസ് പീസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കുക
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ആം ഹോളും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഇഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് മാത്രം എടുക്കുക താഴെ വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് നമ്മളിതാ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കണം രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് താഴെ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കുക വീണ്ടും രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒപ്പത്തിന് മടക്കി കൊടുക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാക്കറ്റിൽ ഹുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടണോ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഹുക്കും മൈയാണ് തുന്നിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഫാബ്രിക് ബട്ടണും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യ